దేవుని చేత దీవించబడ్డానికి మీరు ఏం చేయాలి దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలిచాడు అని ఆలోచన చేస్తే ఆశీర్వాదానికి వారసులు అవ్వడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు స్తోత్రం చెప్పండి మనం దీవించబడటం ఆశీర్వించబడటం మనం ఫలించడం అభివృద్ధి పొందటం అది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది ఏ ఒక్కరూ కూడా నశించిపోవడం దేవునికి ఇష్టం కాదు ఏ ఒక్కరూ కూడా కష్టాలు ఊబిలోకి వెళ్ళిపోవడం దేవునికి ఇష్టం కాదు ఏ ఒక్కరూ కూడా నిందలు అవమానాలు భరించడం అనేది దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు కానీ మనందరం కూడా ఆశీర్వాదానికి వారసులు అవ్వాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు మీరు మొదటి పేదరు రాసిన పత్రిక మూడో చేయం తొమ్మిదో వచ్చిన చదివితే ఆశీర్వాదమునకు వారసులు ఒకటుకు మీరు పిలువబడితే యు ఆర్ జస్ట్ కాల్ టు బి బ్లెస్డ్ మీరు పిలువబడింది ఎందుకంటే ఆశీర్వించబడుట కొరకే ఆశీర్వాదమునకు వారసులు ఒకటుకు మీరు పిలువబడితే గనుక కీడుకు ప్రతి కీడు నేను దూషణకు ప్రతి దూషణ నేను చేయక దీవించుడి అని దేవుని లేఖను సెలవుస్తున్నాడు నేను ఈ ప్రత్యేక సమయంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మన మీద ఉండాలి అంటే నేను మూడు విషయాలు చెప్పి నేను తర్వాత కార్యక్రమాలకు వెళ్ళిపోదాం సో మన జీవితాల్లో దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలంటే దేవుణ్ణి మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉండాలి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ జీజస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాల్లో దేవుణ్ణి కలిగి ఉండాలి మన జీవితంలో దేవుని సన్నిధిని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆశీర్వాదం మన సొంతం అవుతుంది దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటి దేవుని మన జీవితాల్లో కలిగి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటంటే మన డెసిషన్ మేకింగ్లో దేవునికి మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వాలి మత్తై ఆరు ముప్పై మూడులో ఫస్ట్ సీక్ మై కింగ్డమ్ అండ్ మై రైచియస్నెస్ దెన్ ఆల్ థింగ్ షెల్ బీ యాడెడ్ అండ్ టు యూ మొదటి నా రాజ్యమును నా నీతిని వెతుకుడి అప్పుడు మీకు అవన్నీ అనుగ్రహించబడతాయి దేవునికి ఎవరైతే ప్రాధాన్యత ఇస్తారో వారి జీవితాలు ఆశ్రయించబడతారని దేవుని లేకుండా తెలుస్తూ ఉంది అబ్రహాము దేవుని కారణం ఏంటి తెలుసా అబ్రహాము దేవుని మాటకు విధేతి చూపించాడు ఎవరైతే దేవుని మాటకు విధేతి చూపిస్తారో వారు దీవించబడతారో నీ తండ్రి ఇంటిని జనాంగాన్ని బంధువుల ఇంటిని విడిచి రావయ్య అబ్రహాము నేను చూపించే దేశానికి రా నా మాటకు విధేయ చూపించు అప్పుడు నేను ఆశ్రయిస్తానన్నప్పుడు అబ్రహాము విధేయతకు నిజంగా గొప్ప తార్కాండంగా కనపడతాడు అసలు విధేయతకు ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరనంటే ఖచ్చితంగా అబ్రహాం అని చెప్పుకోవాలి దేవుడు పిలిచాడు ఆ పిలుపుకు లోబడి అబ్రహాము తన తండ్రిని విడిచి సమాజాన్ని విడిచి బంధువుల ఇంటిని విడిచిపెట్టి విగ్రహార్థను విడిచిపెట్టి దేవుడు చూపించే దేశం అనేటువంటి కణానికి వచ్చాడు అంటే దేవుని వాగ్దాన దేశానికి రాగలిగాడు అబ్రహాముని దేవుడు అక్కడ దీవించాడు అంత మాత్రమే కాదు అబ్రహాము దీవెనకు ప్రత్యేకమైన కారణం ఏంటంటే నిజ దేవుణ్ణి హత్తుకున్నాడు స్తోత్రం చెప్పిన హాలలుయ్య నిజ దేవుణ్ణి హత్తుకున్నాడు ఒకప్పుడు అబ్రహాము విగ్రహార్థికుడని దేవుని లేఖనం కాదు కానీ చరిత్ర గ్రంథాలు చెప్తా ఉన్నాయి విగ్రహార్థను విడిచిపెట్టాడు దేవతారాధను విడిచిపెట్టి నిజ దేవుని అయితే ఎప్పుడైతే హత్తుకున్నాడో అబ్రహాము దీవెన పొందుకున్నాడు ఇంకొక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేస్తాను ఆ వ్యక్తి పేరు ఒబే దేదోం చెప్పండి అందరూ కూడా ఒబే దేదోం ప్రక్కన వారి తిరిగి మాట చెప్పండి ఒబే దేదేము రైట్ దేవుని మందసం ఒబే దేదం ఇంట్లో మూడు నెలలు ఉందండి దేవుని మందసం ఆర్క్ ఆఫ్ ద కామనెంట్ మూడు నెలలు ఒబే దేదం ఒబే దేదం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తను మాత్రమే కాదు తన పరివారం అంతా కూడా దీవించాడట అల్చం చేయండి మన ఇంట్లో దేవుని సన్నిధి ఉన్నప్పుడు మన గృహాల్లో దేవుని సన్నిధి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన గృహాలని మన కుటుంబాన్ని దీవిస్తాడు నిజంగా దావిదు సైతం కూడా వాడలేకపోయాడు తన యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని చూసి ఏంటి ఒబే దేదం ఎంతగా దీవెన పొందడానికి కారణం ఏంటని దావిది కూడా ఆలోచన చేస్తే అర్థమైపోయింది ఒబే దేదము ఇంటిలో దేవుని మందసం మూడు నెలలు ఉంది మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని ఆశీర్వాదం మన జీవితాలు ఉండాలంటే నీ గృహంలో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉండాలా దేవుని యొక్క వాక్యం ఉండాలా ఎంతమంది కుటుంబ ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు ఎంతమంది ఇళ్లలోంచి దేవునికి స్థుద్దూపాన్ని దేవునికి సమర్పిస్తున్నారు రక్షణ గురించిన ఉజ్జీవ సునాదాలు రక్షణ సునాదాలు మీ గృహాల్లోంచి వినపడుతున్నాయా లేకపోతే జబర్దస్తులు వస్తున్నాయా అయితే సినిమా పాటలతో కొన్నటువంటి ఆ పాటలు మీ గృహాల్లోంచి వస్తున్నాయా గమనించు నీ కుటుంబంలో దేవుని మందసం ఉండాలా ఏ కుటుంబంలో అయితే దేవుని దైవ సంబంధమైన ఆరాధన ఉంటుందో దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేటువంటి అంశాలు ఉంటాయో దేవుని వాక్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఏ కుటుంబాలు ఉంటుందో ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవిస్తాడు మీకు తెలుసా మా కుటుంబంలో ఇప్పటికీ కూడా మీరు మా తండ్రి గారి ఇంటికి మా తల్లి గారి ఇంటికి రాజమండ్రిలో మేము ఉంటుండే పెట్టడం ఇప్పటికీ మా ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన జరుగుతుంది అంటే ఎలా సాధ్యమండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతాం సువార్తకు కానీ మా తల్లి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కుటుంబ ప్రార్థనలు మమ్మల్ని పెంచింది మా తల్లి కుటుంబ ప్రార్థన చేయకుండా మాకు ఆహారం పెట్టేటువంటిది కాదు ఈ రోజున దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము దేవుని యొక్క సన్నిధి మా గృహంలో చిన్ననాటి నుంచి కూడా చూసాం కాబట్టి ఈ రోజున దీవెనకరంగా మేము ఉన్నామేమో దేవునికరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి కారణం ఏంటి తెలుసా మా గృహంలో ఎప్పుడు కూడా రక్షణ గురించిన ఉజ
దేవుని సన్నిధి కుటుంబంలో ఉంది కాబట్టి మేమేదో కోట్లు గడించేసాము లక్షలు గడవబెట్టేసాము పొలాలు భూములు ఆస్తి పాస్తులు మాకేమి ఆస్తి పాస్తులు లేవండి కానీ దైవ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ని ప్రభు మాకు ఇచ్చాడు అది చాలు జీవితానికి ఒక మాట నేను చెప్పనివ్వండి విస్తారమైన ధనం ఉండి శాంతి లేకపోతే విస్తార ధనం విస్తారమైన ధనం ఉండి క్రీస్తు లేకపోతే అవన్నీ కూడా వ్యర్థమైన దేవుని లేకుండా సెలవిస్తున్నాయి ఉభయ దేవి దీవించి పండడానికి ప్రత్యేకమైన కారణము ఉభయ దేవి ఇంట్లో దేవుని మనసు ఉంది మీరు రెండో సమయాల కింద జాగ్రత్తగా చూపితే ఉభయ దేవేము అతని యొక్క జీవిత చరిత్ర ఆరోగ్యం మీరు చూస్తారు జక్క తన జీవితంలో దీవిని పొందడానికి కారణం ఏంటంటే విడిచిపెట్టాల్సిన వాటిని విడిచిపెట్టాడు అన్యాయాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నాడు ఈరోజు మీరు కూడా దీవిని పొందుకోవాలంటే విడిచిపెట్టాల్సిన వాటిని విడిచిపెట్టాలా హత్తుకోవాల్సిన వాటిని హత్తుకోవాలి నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను విడిచిపెట్టాల్సిన వాటిని విడిచిపెట్టాలి పట్టుకోవాల్సిన పట్టుకున్నప్పుడు ఆశీర్వాదం నీ సొంతం అవుతుంది ఈరోజు నేసు లేని ఏసు లేని జీవితం జీవితమే కాదు ఈరోజు నా ఎన్నున్నా సరే ప్రభు లేకపోతే నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఉండదని పిటిషన్ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండోదిగా దేవుని మాటకు విధేయత చూపించిన ద్వారా నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం పొందుకుంటావు మొదటి క్రీస్తును మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలి దేవుని మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలి రెండోదిగా నీవు నీ జీవితంలో విధేయత ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందుకుంటావు మార్నింగ్ కూడా మనం విన్నా ఒబీడియన్స్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ సాక్రిఫైస్ ఈరోజు నా విధేయత ఎలాంటిది అంటే బలు అర్పించడం కంటే దేవునికి బలు అర్పించడం కంటే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించడం చాలా శ్రేయస్కరమైన విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అబ్రహాము దీవెను పొందడానికి ప్రధానమైన కారణం అబ్రహాం విధేయత చూపించాడు ఎషీర్ ఒబీడియన్స్ నిజంగా ఎంత గొప్ప ఒబీడియన్స్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దేవుడు అబ్రహాం కనబడి నీ ఒక్కగాని ఒక కుమారుణ్ణి మోరియా పర్వతంలో ఒక పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి నాకు దహనబరి అర్పించయ్యా నీ కుమారుణ్ణి అన్నాడు అది ఎప్పుడు చెప్పాడు తెలుసు అంటే రాత్రి చెప్తే అబ్రహాం ఎన్ని రోజులు తీసుకున్నాడు తన కుమారుని ఎప్పుడు తీసుకెళ్లాడు తన భార్య కూడా చెప్పలేదండి ఎందుకంటే భార్యకి చెప్తే లేక లేక ఇచ్చాడు కుమారుని నువ్వు ఇప్పుడు దేవుని దాహం బరి అర్పిస్తావా నువ్వు ఇచ్చినా సరే నేను ఎవనమని అంటదే ఎవరో సారా అందుని బట్టి భార్య కూడా చెప్పలా దేవుని మాటకి ఎంత గొప్ప విధే చూపించాడు అంటే రాత్రి విన్నాడు ఉదయాన్నే తన కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నాడు ఐజాక్ మనం దేవుని ఆరాధించడం కొరకు మోరియా పర్వతానికి వెళ్ళాలి మోరియా దేశానికి వెళ్ళాలని ఆ ఇస్సాక్ను ప్రిపేర్ చేసి మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు అండి అంటే హి డిడెంట్ టేక్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైమ్ టు సాక్రిఫైస్ హిస్ సన్ టు ఆల్ మైటి గాడ్ కనీసం ఇరవై నాలుగు గంటల టైం కూడా తీసుకోవాలా రాత్రి విన్నాడు ఉదయకాల సమయంలో తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు సో ఆ మొరాయ మౌంట్ మొరాయ అనే ప్రాంతంలో దేవునికి దానం అర్పించడానికి తీసుకువెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ దేశంలో మౌంట్ మొరాయ ఉంది ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు సో ఆ ప్రాంతంలో అల్ అక్సా అనేటువంటి మందిరం లేకపోతే అల్ అక్సా అనేటువంటి ఆ యొక్క మసీదు మనం చూస్తూ ఉంటాం సో డోమ్ ఆఫ్ ద రాక్ ఆ ప్రాంతంలోనే కట్టబడింది అందుని బట్టి మహమ్మదీయులకి క్రైస్తవులకి యూదులకు కూడా చాలా పవిత్రమైన స్థలం మౌంట్ మోరాయ మౌంట్ మోరియా మీద అబ్రహాము తన కుమా అంటువంటి ఇస్సాకు బలిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒక మాట తిన్నాడు ఇందుని గురించి నాకు అర్థమవుతుంది అయ్యా అబ్రహాము నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని ఇందుని బర్చి ఇందుని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది నువ్వు నన్ను ఆరాధించేటువంటి నిజమైన ఆరాధికుడు అని చెప్పి ఇక నుంచి చూడు నేను ఏ విధంగా దీవిస్తానని చెప్పి అబ్రహాంను గొప్పగా దీవించాడు దేవాదేవుడు ఒక మాట నేను చెప్పనివ్వండి విధేయత ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదం నువ్వు దేవుని మాటకు యక్షప్రశ్న లేయటం నిజమైన విధేయత కాదు విధేయత అంటే ఒక మాట చెప్తాను నీ తండ్రి లేకపోతే ఒక్కసారి ఎలా రారా అని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు డాడీ అని చెప్తే కూడా అది విధేయత కాదంట ఏమండి ఒక తండ్రి తన కుమారుడికి ఈ విధంగా చెప్పాడు రే ఇలా రారా అంటే ఎందుకు నానా ఎందుకు రావాలి అని అంటే కనుక అది నిజమైన ఒబీడియన్స్ కాదంట నిజంగా ఎప్పుడైతే దేవుని మాట కూడా మనం అంత విధేయత చూపించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు పేతురు తన జీవితంలో ఆ దేవుని మాటకు విధేయత చూపించాడు రాత్రి అంతా ఒక చేపలు పట్టాడు ఒక్క చేప కూడా పడలేదు కానీ ఎప్పుడైతే నీ మాట చొప్పును ఒల వేస్తానని వే వెళ్ళి వేశాడు విస్తారమైన చేపలు రాసిన పేతురు పొందుకున్నాడు ఇలా విధేయత ద్వారా గొప్ప దీవిన ఉంది మన జీవితాల్లో కూడా విధేయతను కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుని మాట విధేయ చూపిన ద్వారా ఆశీర్వాదం మూడోదిగా దేవుని సామర్థ్యంపై ఆధారపడు వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ గాడ్స్ పొటెన్షియల్ మనం దేవుని మీద శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడాలి సామెతల గ్రంథం పదవ జన్మ రెండో చిన్నలో ఏహో ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చిన దేవుని లేకుండా తెలుస్తుంది పేతురు గురించి పేతురు ఆ పేతురు గురించి చాలా విషయాలు ఏహో అతనికి ఆశీర్వదించిన కనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయను ఆది కాని ఇరవై రాజ్యంలో దేవుడు అతనికి దేవుడు అతని ఆశీర్వించిన కనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయను మన జీవితంలో దేవుని సామర్థ్యంపై
బంధు బలగం అండి నా కులం ఉందండి గోత్రం ఉందండి విజయవాడ అంతా మా బంధువులండి పొలిటికల్ లీడర్స్ నా యొక్క బంధువులండి ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో కార్యం జరిగిపోద్ది అనుకుంటా జరగదు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలి కార్యాలు జరగాలంటే దేవుని సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి హోషా పాతు అనే రాజు తన జీవితంలో మూడు రాజ్యాల వారు తన మీద దండెత్తి వచ్చినప్పుడు తను దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు మార్నింగ్ కూడా నేను హిస్కే గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాను హిస్కా మీద నిజంగా సత్రు రాజ్యం దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఒక లెటర్ రాసి పంపించారండి హిస్కియాకి ఈ రోజు రాత్రికి నీ జీవితం అయిపోతా ఉంది నీ రాజ్యాన్ని కొల్లగొట్టబోతున్నావు ఆ లెటర్ రాసి పైపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ లెటర్ దేవుని సందికి తీసుకొచ్చాడు అక్కడ పరిచి ప్రార్థన చేశాడు హిస్కియా దేవుడు అశూరు సైన్యం మీద ఈస్కియా గొప్ప జయ జీవితాన్ని ఇచ్చాడు నా ప్రియ సంగమా నిజల సమస్యలు వస్తున్నప్పుడు నిందలు వస్తున్నప్పుడు అవమానాలు వస్తున్నప్పుడు ప్రతికూల పరిస్థితులు వస్తున్నప్పుడు వ్యాధులు నీ జీవితంలో జరుగుతున్నప్పుడు తొమ్మిగా సమస్య నీ మీదకి వస్తున్నప్పుడు సో దేవుని మీద ఆధారపడి మనుషులు నమ్ముకున్నది కంటే ఎహోవాని ఆశ్రయించుట మేలు రాజును నమ్ముకున్నది కంటే ఎహోవాని ఆశ్రయించిన మేలు దేవుని లేక సెలవుస్తున్నాయి దేవుని సామర్థ్యం మీద నువ్వు ఆధారపడాలా ఎహో శాపాతు మూడు రాజ్యాల మీద ఆ గొప్ప విజయాన్ని ప్రభు ఇచ్చాడు యుద్ధం చేయకుండానే యుద్ధం ఎహోవాదే అనేటువంటి వాగ్దానాన్ని దేవుడు ఎహో శాపాత్ జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చాడు నాలుగోదిగా దేవుని పనికి సహకరించడం ద్వారా దేవునికి రాజ్య విస్తరంలో నువ్వు సహకరించడం ద్వారా దేవా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్దిస్తాడు దేవునికి పరిచయంలో పాల్గొంటుం ద్వారా దేవునికి ఏమి ఇవ్వాలి నువ్వు వాట్ యూ క్యాన్ గివ్ టు గాడ్ వాట్ గాడ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ టుడే దేవుడిని నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నాడు రక్షణ పొందిన మన నుంచి దేవుడు ఏం కోరుతాడు తెలుసా నీ విలువైన సమయాన్ని ప్రభుకి ఇవ్వాలా నీ తలాంతులు ప్రభుకి ఇవ్వాలి మూడోదిగా నీ ట్రెజర్స్ని ప్రభుకి ఇవ్వాలా నేను త్రీ టీస్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ టైమ్ సెకండ్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టాలెంట్స్ అండ్ థర్డ్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ ట్రెజర్స్ మన జీవితాల్లో టైమ్ టాలెంట్ అండ్ ట్రెజర్స్ ఈ మూడు ప్రభుకి ఇవ్వాలి నువ్వు నీ సమయాన్ని ప్రభుకి ఇవ్వాలా దేవుడిని నన్ను దేవుడు నిన్ను బ్లెస్ చేశాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోకి వచ్చినప్పుడు ఏ తలాంతులు లేకుండా నిన్ను ఉంచడండి ఖాళీ చేతులతో ప్రభు నీ హృదయంలో రాడు అయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోకి వచ్చాడంటే ఏదో తలాంతి ఇస్తాడు ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై యువర్ టాలెంట్స్ నీ తలాంతులు నువ్వు ఐడెంటిఫై చెయ్యి ఒకవేళ నాకు పాటలు పాడటం రాదండి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేయడం రాదండి బోధించేటువంటి వరం నాకు లేదండి అని అంటావా విశ్వాసమైనటువంటి గొప్ప తలాంతు ప్రభు ఇచ్చాడు ఫెయిత్ ద టాలెంట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ యాజ్ గాడ్ యాజ్ గాడ్ యాజ్ గివిన్ టు యూ దేవా దేవుడు నీకు విశ్వాసమైన తలాంతి ఇచ్చాడు విశ్వాసమైన తలాంతును ఆపరేట్ చేయి విశ్వాసమైన తలాంతును ఆపరేట్ చేయి తద్వారా నీ జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని దీవిని పొందుకుంటా నేను విషయాలు చెప్పాను ఆశీర్దించబడడానికి నాలుగు ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాలు చెప్పాను చెప్పండి మొదటిది ఏంటి దేవుని నీ జీవితంలో కలిగి ఉండాలా రెండోది విధేయత కలిగి ఉండాలా దేవుని సామర్థ్యంపై ఆధారపడాలి ఆ తర్వాత దేవుని పనిలో నీ సమయాన్ని నీ తలాంతులను నీ ధనాన్ని ప్రభు సేవ కొరకు వినియోగించాలా మార్నింగ్ ఒక బ్రదర్ నన్ను కలిశాడు కలిసి వాస్తవానికి విజయవాడలో ఒక వాచ్ షాప్ అండి నలభై లక్షల రూపాయల అప్పు ఉంది ఆయనకి నలభై లక్షల రూపాయల అప్పు ఒకరోజు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏడ్చాడండి రాష్ట్ర గారు నలభై లక్షల అప్పు నేను వాస్తవానికి క్రైస్తవుడిని కాదు ఒక ఒక క్రైస్తవ వేత్తవుడిని కానీ మీ వాక్యాలు యూట్యూబ్లో నేను చూసి ప్రాంతానికి వచ్చాను నిజంగా ఎంతో వేదన ఉంది చచ్చిపోవాలనిపిస్తూ ఉంది అన్నప్పుడు చెప్పాను అయ్యా నీ జీవితంలో సమస్యకు పరిష్కారం ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉంది దెర్ ఇస్ ఏ గ్రేట్ సొల్యూషన్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నువ్వు ప్రభుని సొంత రక్షకుడు అంగీకరించు నలభై లక్షలు కాదు నాలుగు కోట్ల అప్పు ఉన్నా సరే దేవుడు తీరుస్తాడు దేవుడు అంత సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్పినప్పుడు చక్కగా దేవుని మందిరానికి వస్తున్నాడు దేవుని సందులో వాక్యాన్ని వింటున్నాడు వాక్యం వింటం ద్వారా తన జీవితంలో దేవుడు కార్యస్థితిని కలుగు చేస్తున్నాడు ప్రార్థనలు ఏకీభూస్తూ ఉన్నాడు ఒకరోజు నన్ను ఇక్కడే కలుసుకుని నా చేతిలో ఒక కవర్ పెట్టాడు కవర్ పెట్టి ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్ గారు అన్నాడు ఏంటని అన్నాను దాని మీద ఆ కవర్ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అని రాయబడింది నేను ఆశ్చర్యపోయాను అప్పుల సమస్యతో ఆర్థిక పరిన ఇబ్బందులతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నా చేతిలో ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టి మందిర నిర్మాణం కొరకు దీన్ని వినియోగించండి మందిరం కడుతున్నారు ప్రతిష్టాత్మకమైన మందిరాన్ని విజయవాడలో కడుతున్నారు అనౌన్స్ చేస్తున్నాము సో నేను తీసుకోవడానికి కొంత సందేహించాను ఆ వ్యక్తి అన్నాడు తీసుకోండి పాస్టర్ గారు నా ధనము దేవుని పరిచయంలో వాడబడాలి అని చెబుతూ ఆయన చెప్పాడు నలభై లక్షల అప్పులో ఇరవై ఐదు లక్షల అప్పు తీర్చేశానండి అన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలరూయ ఇరవై ఐదు లక్షల అప్పు తీర్చేశానండి మీరు దశిం భాగం అయితే అనుకోండి ఆ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు దేవుని మందిరం కోసం వినియోగించండి
నీ జీవితంలో నీ యొక్క సమస్యను ప్రభు అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు దేవుని సామర్థ్యం మీద నువ్వు ఆధారపడినప్పుడు విడిచిపెట్టాల్సిన వాటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు హత్తుకోవాల్సిన వాటిని హత్తుకున్నప్పుడు దేవునికి నీ భాగాన్ని నమ్మకంగా నువ్వు చెల్లించినప్పుడు దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి ద్వారాలు నీ జీవితంలో తెరుస్తాడు అనూహ్యమైనటువంటి ద్వారాలు నీ జీవితంలో తెరుస్తాడు కాబట్టి ఆశ్వదించబడ్డానికి నాలుగు ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణాలు నాలుగు ప్రత్యేకమైన విషయాలు మీరు విన్నాం ఎంతమంది కార్యాలు చేసి దీవించబడతారు ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడు మీరు దీవించి ఆశ్వదించను గాక సర్వశక్తుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తున్నామలో మీకు అందరికీ శుభాభివందనా తెలియపరుచున్నాను ప్రతి ఆదివారం క్రైస్ టెంపుల్లో నాలుగు శక్తివంతమైన ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి ఉదయ కాలం ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు ఎనిమిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు మూడు ఆరాధనలు సాయంత్రపు ఆరాధన ఆరున్నర గంటలకి శక్తివంతమైన ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి ఈ ఆరాధనలో ఆత్మలను కదిలించేటువంటి వర్తమానాలు హృదయాన్ని మార్చేటువంటి వర్తమానాలు అపోస్తుల బోధ మీకు అందించబడతా ఉంది శక్తివంతమైన స్థుతి ఆరాధన పరలోకపు ఆనందాన్ని భూమి మీద అనుభవించేటువంటి గొప్ప ఆరాధన క్రైస్టింపులో జరుగుతూ ఉంది అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకు కూడా స్వస్థత అభిషేక ప్రార్థనలు జరిగిస్తున్నప్పుడు అనేక మంది గొప్ప అద్భుతాలు పొందుకుంటున్నారు అనేక మంది గర్భఫలాలు పొందుకుంటున్నారు అనేక మంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు పొందుకుంటున్నారు అనేక మంది రోగాల నుంచి విడుదల పొందుతున్నారు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు క్రైస్ట్ టెంపుల్లో జరిగిస్తున్నాడు సుమారుగా ఆరు వేల మంది ప్రజలు ప్రతి ఆదివారం కూడా దేవుని మందిరానికి వచ్చి దీవిని పొందుతున్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్నాను కుటుంబ సమేతంగా రండి మీ జీవితాల్లో నిజమైన ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నారా నిరుద్యోగ సమస్యతో ఉన్నారా అప్పుల సమస్యలతో ఉన్నారా అనారోగ్యాలతో ఎంతగానో బాధపడుచున్నారా క్రైస్ట్ టెంపుల్ మీ కొరకే విజయవాడ పట్టణంలో దేవుని చేత దేవుని ప్రేరేపణ ద్వారా ప్రారంభించినటువంటి మహిమాన్విత దేవుని సంఘం రండి కుటుంబాలతో రండి అద్భుతాలు సొంతం చేసుకోండి మీకు ఇంకా వివరాలు కావలిస్తే కనుక ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ నైన్ కాల్ చేయండి మేము అవైలబుల్గా ఉంటాం మీకోసం ప్రత్యేకం ప్రార్థన చేస్తాం మీ కుటుంబాల కొరకు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ మేము వహిస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించును గాక కుటుంబాలతో తరలు రండి అద్భుతాన్ని సొంతం చేసుకోండి గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ విజయవాడ గాడ్ బ్లెస్ అవర్ ఇండియా